Sailing Mia'dan herkese merhaba. Bir önceki bölümde keyifli bir yelken seyrinin ardından çamurlu bir köy demirlemiştik. Fakat bu güzel koyda konaklamamız pek uzun sürmedi. Çünkü bizi bir sürpriz bekliyordu. Sevgiler, yaşanılan ilginç şeylere yeni bir tanesini ekliyoruz. Şurada sabahtan küçük kayıklar gelmeye başladı. Antik görünümlü. Sonra şu arkadaşlar geldi arkada küçük kayık. Bir film çekimi yapılacakmış. O sebepten dolayı kuyu boşaltmamız gerekiyormuş. Evet. Ne yapalım? Çıkmayacağız mı diyelim? Çıkalım. İnsan bari ufak bir rol teklif eder. Neyse. Hepinize sevgiler. Dostlar merhaba. Çok soru gelmiş. Ee, onları cevaplamak isterim. Öncelikle filmin ne film olduğunu bilmiyorum. Sormak aklıma gelmedi. Sadece koydan ayrılmamızı rica ettiler. Biz de kırmadık. Şey şaka değildi. Gerçekten teklif ettim dedim. Tarkan gibi bir karakter varsa uzun boylu, yağız bir karakter oynarız. Nedense kabul etmediler. O konuda ufak bir kırgınlığımız oldu. Onun dışında yine güzel bir yerdeyiz. Moralimizi bozmadık. İnşallah güzel bir film olur. İçinde ben olmasam da. Hepinize film setlerinden sevgiler. Film çekimi sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığımız çamurlu bükten demirimizi aldık. Kısa bir seyirle imbüküne geçtik ve tekrar demirledik. Çam ağaçları ile denizin kucaklaştığı bu güzel koyda dostlarımızla karşılaştık ve birlikte çok keyifli sofralar paylaştık. İnbük'ünde Mia'nın uzun süredir ihtiyaç duyduğu borda bakımını da yapma fırsatı bulduk. Bunu yaparken bu konu hakkında sahip olduğumuz deneyimleri sizlerle paylaşmak için bir video hazırladık. Artık İnbük'ün ayrılma zamanı gelmişti. Şu anda ayrılıyoruz çünkü yarın bir kuzeyli fırtına gelecek. İskeleye bağlanmaya karar verdik. 3 gün 4 gün boyunca bir kuzeyli fırtına var şimdi. Onu atlatınca suyumuzu alacağız, alışverişimizi yapacağız zaten stoğumuz da azalmıştı. Hepsini halledip tekrar denizlere açılacağız. Kimleri geride bıraktık? İlker abimle Alsunan ablayı Ayten teknesini geride bıraktık. Çok seviyoruz onları. Konuşuduk çok güzel denizde. Evet. O zaman yoldan görüşmek üzere. Görüşürüz. Dostlar çok rüzgar sesi var biliyorum ama beklenen fırtına şu an bizi de vurmaya başladı. Yok çok ihtimal oldu. Üzerimde şu an burada birazdan tekniğinden bakacağım. Fakat iki gün boyunca sürecek böyle. Umarım herkes hasarsız, kazasız atlatır. Tam gaz devam. Baya sert. Eskilik tekneleri halde bu şekilde. Şu an ayakta zor duruyorum desem yeridir. Çok çalkalanıyoruz değil mi anneciğim? Çok mu çalkalanıyoruz aşkım? <gülüyor> Baban şimdi yay takıyor. Artık daha az sallanacağız. Bir tarafı taktık şimdi öbür tarafı takıyoruz. Nasıl gidiyor? Daha önce aldığımız biraz daha ucuz ve saplamayak. Diğer patlığı zaten bu da çok iyi bir durumda değil. Ben bunu arada temizleyip bir kere koyamıştım. Artık emekli olma zamanı geldi. Bu arkadaşla bedavlaşıyoruz. Adadan ayrılıyoruz. Güle güle. Ne kadar çalkalandığımızı size göstermek istiyorum. Şöyle. Bu içinde biz de sallanıp duruyoruz. Çok konforsuz bu 
yaylar birazcık daha konforumuzu arttıracak şimdi. Ne yaptık? Eski yaylarımız vardı, onları çıkardık. Yerlerine yeni aldığımız, bizim teknemizin boyutu için doğru uzunlukta ve güçlü olan kaliteli yaylarımızı ekledik. Böyle çalkantılı bir denizde bağlanma konforumunun daha iyi olması için ve teknenin üzerine binen yükün, şokların azalması için bu tip yaylar kullanıyoruz. Komşumuzun teknesi şu an misafir burada. O bir yay takmamış herhalde bu sebepten dolayı. Teknesi daha kasıp hareketler yapıyor. Fakat bizim teknemize bakarsanız şu an tekne daha rahat salınımlar yapıyor. Çünkü yay bu hareketleri yumuşat, yumuşatıyor. Bizim de şimdi tekne içindeki konforumuz biraz daha artacak. Yay operasyonu tamam. Hazır mıyız kaptan? Selim'e gitmek için birazcık geç olsa da çıktık. Saatimiz saat 7'yi gösteriyor. Körfez'de hava bayağı canlı bu saate göre. Şu an 20-25 tatlarda sağlıklar hava var. Güzel bir erken seyir oluyor. Keyfimiz yerinde. Selim'e görüşmek üzere. Herkese günaydın. Günaydınlar. Günaydın Mehmet abicim nasılsın? Tamam teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Biz şu an Selimiye'deyiz. E, atık depomuz dolmuştu. Mehmet abiyi aradık sağ olsun geldi. Depomuzu boşaltacağız şimdi. Mehmet abiyi çok severiz. Sevin abi sağ olsun bize hep destek verir. Aynen. Sizin de böyle denize göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı ayrıca ben teşekkür ederim. Biz Herkes teşekkür yani ederiz. Sizin gibi atığını verse sıkıntı olmaz. Büyük sorunlar yaşıyoruz şu anda mesela Marmara'da. Evet. İnşallah buralara gelmez, bulaşmaz. İnşallah, inşallah. Yani denizi temiz tutmak çok önemli. İnşallah her şey düzelecek Mehmet abi. Birazcık özen göstermemiz lazım. Tabii tabii. Hepimiz Hep yani. Hep Çuvaldızı biraz kendimize batıracağız. Evet, evet. Bütün tekneler e, bu konuda hassas olsa yaşadığımız sorunların bir çoğunu yaşamayacağız. Tabii. Çok basit. Hala denize atık basıldığına şahit olduk. Hı hı. Tek yapmamız gereken bir telefon kurduk uzakta. Böyle güzel bir imkan var. Lütfen bunu değerlendirelim. Teşekkürler. Evet, Teşekkürler, saygılar. Görüşürüz Mehmet abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mehmet abicim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Denizin bizden beklediği sayılı birkaç görevden bir tanesi olan atıklarımızı, atık depolama merkezlerine verme görevimizi bir kez daha gerçekleştirdik. Kapalı bir koyda bulunuyoruz. İnşallah bu hassasiyeti tüm tekneler gösterir. Denizlerimiz hep temiz kalır. Nereye gidiyoruz kaptan? Karaya çıkıyoruz. Görevimiz çöp atmak ve sebze meyve alışverişi yapmak. Hadi bakalım. Mia'yı bir süre yalnız bırakıyoruz Mia ile beraber. Önce manavın denize deniz tarafında nerede olduğunu bulmak. Lazım. Evet şu an hızımız elektrik motorumuzda buradan görebiliyorsunuz 3.3 3.4 deniz mide. Hiç fena değil. Aynen. Hatta bunu biraz bakalım bu yükle işi ne kadar hızlı yapabiliriz ona bakalım. Evet şu an hızımız 
4.1 Bildiğiniz gibi artık elektrikli arabalar, elektrikli cihazlar hayatımızda çok yaygınlaştı. Bunların ortak bir özelliği var. Verimli oldukları aralıklar var. Bu araba için de geçerli. Elektrikli bir bisiklet, scooter vesaire kullanıyorsanız onda da zaten bunu deneyimlemişsinizdir. Belli hızlarda elektrikli motorlar maksimum verim sağlıyorlar. Ne demek bu maksimum verim? Bu motor yaklaşık olarak az önce test yaptık. Doluyken 4.5 deniz mili, boşken 6 deniz mili yaptığını farz edelim. Bu hızla gidersen bir saat içinde bütün aküsünü bitiriyor. Fakat ben bu hızı bir nata, bir buçuk nata düşürdüğüm zaman bu sefer saatlerce gitmeyi başarıyor. Bu arada bir tane bu grafiğin çok hızlı gidersem çok hızlı aküsü bitiyor, çok yavaş gidersem çok uzun gidiyor ama bir yerden sonra verimsizleşiyor. Ortasında verimli bir an var. O yüzden o noktayı bulduğumuz zaman maksimum verimlilik elde ediyoruz. Gelelim akü bitince ne oluyor? Onu da size Tuna Kaptan anlatsın. Evet kaptan. Gezdik dolaştık bütün gün koyları, alışverişlere gittik, elektrikli motorumuzun, aküsü bitti ne yapıyoruz? Hemen karaya çıkıp 220 bulmaya çalışıyoruz yoksa jeneratörü basıyoruz, koydaki herkesin kafasını pişiriyoruz. Hayır hiçbirini yapmıyoruz. E, güneş panellerinden şarj ediyoruz elektrikli motorun aküsünü. Güneş panelleri e, akülerimizi doldurduğu vakit ki öğle saatlerinde her gün artık güneş çok tepede olduğu ve çok sıcak olduğu için akülerimiz öğle saatlerinde doluyor. E, tükettiğimizden fazlasını üretiyoruz. Böylece güneş panellerinden aldığımız enerjiyle elektrikli motorun aküsünü doldurabiliyoruz. Güneşten gelen enerjiyle hareket enerjisine çeviriyoruz ve hiç fosil yakıt kullanmadan Aynen. güzel güzel gidiyoruz elektrikli motorumuzla. Evet. Sardunya'ya geldik. Şimdi... Nereye geçiyoruz? Önce çöpe soyarım Roman'a var. Süper. Hadi bakalım gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Çok mersi kolaylıklar deriz. Kaptan nasıl kokular? Çok güzel. Taze peysiler çıkmış. Şu an her şey muhteşem gözüküyor. Yolu Selimiye düşenler üst yolda Selimiye manavlarını kaçırmasınlar. Bizim bu yörede en sevdiğimiz birkaç manavdan bir tanesi. Her daim en taze sebze, meyve buradan alıyoruz. İçeride bir de çok güzel soğuk dolap var. Sebze, meyve dışarıda balıklık malzemeler vesaireler soğuk dolapta. Dostlar Selim ve açıklarından alışverişimizi yaptık. Şu an botumuz tıkka basa dolu. 40 litre su. Bütün mutfak alışverişlerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz, başka nelerimiz var? Her şey var. Yok yok vallahi şu an. Burası bir market gibi. Nasıl sığdık bilmiyorum. <gülüyor> Küçücük bir botumuz var. 2.30. E, Torkido elektrikli motorumuz var. Bu ne kadar sığamadığımız bir gün olmadı. Bu da onlardan bir tanesi. Aynen. Şimdi tıngır mıngır gidiyoruz. Tek de şurada ta ilerlerde bir yerde. Yolumuz uzun. Hepinize yoldan sevgiler o zaman. Hadi görüşürüz.
haftada pırasalı poğaça yapıyorum. Çok basit ve çok lezzetli bir tarif. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Malzemeler şöyle. 6-7 dal kadar pırasam vardı. Onu ayıkladım, temizledim ve minik minik doğradım. Biraz dereotum var birkaç dal. Minik minik doğradım. 3 çorba kaşığı kadar yoğurdum var. 1 çay kaşığı karbonatı biraz sirkeyle aktive ettim. Biraz beyaz peynirim var. Baharat olarak tuz, karabiber, zerdeçal kullanıyorum. Birer çay kaşığı kadar. Aldığı kadar un, birazcık zeytinyağı. İçine bir tane yumurtanın beyazı, üstüne de yumurtanın sarısını koyacağım. Üstüne biraz da çörek otu ekleyeceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Şimdi malzemeleri hepsini karıştırıyoruz burada. Yoğurdumu ekledim. Dereotunu ekliyorum. Beyaz peynirimi ekleyeyim. Biraz minik minik beyaz peyniri ufalayayım. Aktive edilmiş sirkeme, karbonatımı daha doğrusu, biraz zeytinyağı. Şimdi bir yumurtanın beyazını ayıracağım. Sarısı üstüne gidecek. Bunu birazcık karıştıralım. Aldığı kadar un, biraz göz kararı. Biraz daha un lazım. Zerdeçal. Çok güzel bir tat katıyor. Şimdi güzelce ne yoğurabilmek için elime eldiven giydim. Şimdi poğaçamızın hamuru tamam. İçinden böyle toplar oluşturup fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine koyuyorum. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ekleyip fırına vereceğim. Sonra yarım saat içinde hazır. Şimdi poğaçalarım tamam. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Onun da üstüne çörek otu. Sonra fırına verdim mi? Poğaçalar dediğim gibi yarım saatte hazır. Son aşamada çörek otlarını serpiştiriyorum. Hazır. Yani fırına girmeye hazır. <gülüyor> Şimdi yarım saat bekliyoruz. İşin en zor kısmı. Of, harika gözüküyor. Ama çok güzel olmuş. Merhaba dostlar. Keyifli bir turun ardından Turgut'taki iskelemize geri döndük. Kuzenlerimiz geliyor, misafirlerimiz var. Çok heyecanlıyız. Onları almak için bağlandık. YouTube bizim için çok keyifli bir macera oluyor. Bunun da bir numaralı sebebi sizlersiniz ve desteğiniz. Özellikle sizden gelen mesajlar gerçekten çok heyecan verici. Dünyanın birçok farklı ülkesinden, farklı hobelere sahip, farklı yaş gruplarındaki dostlarımız olması bizi çok heyecanlandırıyor. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer keyifli vakit geçirdiyseniz, bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Video hakkındaki fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sevgili sevgiler. sevgiler. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Miya Teknesi'nden denizlerden sevgiler.